Το ερευνητικό έργο Arrival είχε στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων αλγοριθμικών μεθόδων για τη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών με έμφαση στους σιδηροδρόμους που αποτελούν το πιο διαδεδομένο μέσο μαζικής μεταφοράς στην Ευρώπη. Το Arrival δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση στην αυτοματοποιημένη αντιμετώπιση των καθυστερήσεων, διεξάγοντας θεμελιώδη έρευνα για τον καλύτερο προγραμματισμό των δρομολογίων, καθώς και για την αυτοματοποιημένη έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στα σιδηροδρομικά δίκτυα. Ο στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη προηγουμένων αλγοριθμικών μεθόδων και μιλάω κυρίως για τη διεξαγωγή βασικής έρευνας με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό των δρομολογίων έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά σε καθυστερήσεις και δεύτερον στις διάφορες φάσεις λειτουργίας των σιδηροδρομικών δικτύων να έχουμε αυτοματοποιημένη αντιμετώπιση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των καθυστερήσεων. Για να γίνει αυτό χρειάστηκε πραγματικά να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά την ανάπτυξη νέων ενιών, ενώ μαθηματικών ενιών και νέων αλγοριθμικών μεθόδων, καθώς και να εντοπιστούν οι πιο όριμες από αυτές, που μπορούν εύκολα να υλοποιηθούν στην πράξη, έτσι ώστε πραγματικά να βοηθήσουν τους σιδηροδρομικούς οργανισμούς στη λήψη των δύσκολων αυτών αποφάσεων. Οι προηγούμενες μέθοδοι ε, ερευνούσαν ένα πολύ μεγάλο μέρος του δικτύου, το οποίο απεικονίζεται με μαύρο χρώμα. Δηλαδή είναι το τμήμα του δικτύου το εξεταζόμενο από τον αλγόριθμο. Επομένως, στα αριστερά βλέπουμε ότι όσο πιο πολύ μαύρο υπάρχει, τόσο πιο μεγαλύτερη είναι η χρονική καθυστέρηση απόκρισης του αλγορίθμου. Αντίθετα, δεξιά, βλέπουμε την απεικόνιση του αλγορίθμου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Arrival, πάλι για την ίδια διαδρομή και βλέπουμε ότι εκτός από την κόκκινη βέλτιστη διαδρομή, το τμήμα του δικτύου, το οποίο είναι μαύρο, είναι ελάχιστο σε σχέση με αυτό που είχαν οι προηγούμενες μέθοδοι. Γι' αυτό μπορέσαμε να πάμε από μερικά δευτερόλεπτα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το έργο Arrival συμμετείχαν 13 ερευνητικέ ομάδες, συγκεκριμένα το ερευνητικό τμήμα των γαλλικών σιδηροδρόμων και 12 ερευνητικέ ομάδες από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα. Οι 12 αυτές ομάδες προέρχονταν από 6 χώρες. Συγκεκριμένα, από την Ελλάδα ήταν η ομάδα μου, που αποτελείται από μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών. αριθμική καινοτομία που παρήχθη από το έργο Arrival μπορεί να εστιαστεί καταρχήν στις υπεραποδοτικές λύσεις για έβρεση βέλτιστων των διαδρομών σε μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου, στον ανθεκτικό σχεδιασμό και χρονοπρογραμματισμό πολύπλοκων δικτύων ευρείας κλίμακας, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθυστερήσεων εφαρμόζοντας μεθόδους πρόληψης και θεραπείας, Δηλαδή, ανθεκτικός σχεδιασμός, σχεδιάζουμε έτσι τα δρομολόγια ώστε να αντέχουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό φυσικά σε καθυστερήσεις και η θεραπεία, αν πραγματικά συμβεί, έπεσε ένα δέντρο στις γραμμές ενός τρένου. Ωραία. Ή συνέβη ένα ατύχημα με ένα αυτοκίνητο σε μια ε, ε, ανισόπαιδη διάβαση. Τότε θα πρέπει πολύ γρήγορα και με πολύ αποδοτικό τρόπο να επαναδρομολογήσουμε το καθυστερημένο ή τα καθυστερημένα τρένα. Και το τελευταίο επίτευγμα επιγραμματικά είναι ότι δώσαμε στην διεθνή επιστημονική κοινότητα και όχι μόνο εργαλεία βελτιστοποίησης σε σχέση με τις παραδοσιακές χειρονακτικές εντός εισαγωγικών μεθόδους που χρησιμοποιούσαν οι σιδηρόδρομοι πριν με βάση την εμπειρία του εξοδικευμένου τους προσωπικού. Να πω επίσης ότι είναι κάτι που με κάνει ιδιαίτερα υπερήφανο, ότι οι σιδηροδρομικοί οργανισμοί γνωρίζουν τα αποτελέσματα του Arrival και οπότεδήποτε υπάρχει νέα πρόταση, νέο ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε από εθνικούς πόρους, 
τα αποτελέσματα του arrival, τα αποτελέσματα, τα εργαλεία βελτιστοποίηση που ανέφερα, είναι το σημείο αναφορά για κάθε περαιτέρω έρευνα που διεξάγεται στον χώρο αυτό. για τη δημιουργία του νέου πίνακα δρομολογίων των Ολλανδικών Σιδηροδρόμων το 2008, το οποίο απέφερε μια εξοικονόμηση, αν θέλετε, περισσότερα έσοδα στον Ολλανδικό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, με προοπτική το νούμερο αυτό να αυξηθεί. Μειώσαμε επίσης το μέσο χρόνο καθυστέρησης στο Μετρό του Βερολίνου από τα 3,5-4 λεπτά στα 2,5, μάλιστα υλοποιώντα τα δρομολόγια με έναν σειρμό λιγότερο. Και τρίτον, βρήκαν εφαρμογή στην προσθήκη περισσότερων τρένων στους ελβετικούς σιδηροδρόμους που αφορούν πυκνά δρομολογημένους συγκοινωνιακούς διαδρόμους μεταξύ της Νότιας Ευρώπης και της Βόρειας Ευρώπης επειδή η Ελβετία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, βρίσκεται κάπου ανάμεσα. Ασφαλώς και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Αυτό βέβαια απαιτεί κάποια προεργασία, επειδή τα προβλήματα βελτιστοποίησης που αντιμετωπίζουν οι ελληνικοί σιδηροδρόμοι είναι διαφορετικά από εκείνα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, αλλά και κυρίως λόγω της διαφοράς στην υποδομή του δικτύου. Συνολικά το έργο απέσπασε 15 διεθνή επιστημονικά βραβεία με κορυφαίο το βραβείο Έντελμαν το 2008. Το συγκεκριμένο βραβείο ε, είναι το διεθνώς περισσότερο αναγνωρισμένο, το κορυφαίο αν θέλετε βραβείο στο πεδίο της εφαρμοσμένης επιχειρησιακής έρευνας. Απονεμήθηκε στην, ε, σε δύο ομάδες που συμμετείχαν στο έργο Arrival και οι οποίοι υπέβαλαν τη σχετική πρόταση στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Τις ομάδες των, ε, ε, μια ομάδα από την Ολλανδία, το Πανεπιστήμιο του Ρότερνταμ και μια ομάδα από την Ιταλία, το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το Arrival επιλέχθηκε τον Ιούλιο του 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα τα οποία χρηματοδότησε και μάλιστα η, ο εκπρόσωπος τύπου της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της κυρίας Νίλη Κρός, η οποία είναι και υπεύθυνη για το ψηφιακό θεματολόγιο, έδωσε συνέντευξη τύπου στα Διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, παρουσιάζοντας τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα του έργου Arrival. Αυτή την περίοδο είμαι συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνο ενός νέου ερευνητικού προγράμματος με το ακρονίμιο e -Compass. Αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμων αλγοριθμικών μεθόδων και υπηρεσιών που αποσκοπούν ε, στην ε, μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης των μετακινήσεων των πολιτών με ιδιωτικά είτε με δημόσια μέσα μεταφοράς σε αστικά και ημιαστικά περιβάλλοντα. Κάποια άλλα ε, μελλοντικά ερευνητικά μου σχέδια αφορούν στον ε, ανθεκτικό σχεδιασμό ε, ενεργειακών συστημάτων και κυρίως τη βελτίωση των συστημάτων λήψης απόφασης σε αυτά και για ενεργειακά συστήματα και δίκτυα μιλάμε για όλο το φάσμα από την παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ε, ενέργειας. προσωπικά με βοητεύει ε, στη συγκεκριμένη έρευνα είναι η πολύ σημαντική κοινωνικο-οικονομική επίπτωσή της. Δηλαδή παράγονται ερευνητικά αποτελέσματα πολλά από τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινότητά μας, βελτιώνοντας την καθημερινότητά μας και παράγοντας πραγματικά ε, υπηρεσίες προς χάρη του πολίτη.